ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കൂ മോനെ കോടികൾ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചു പോയി നിന്റെ പ്രാണൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച എന്റെ പ്രാണൻ തന്നെ നീ രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള സമ്പത്തെല്ലാം നിന്റെ കാഴ്ചവട്ടിൽ വെച്ചാലും ഒന്നും തന്നെ മതിയാവില്ല ഞാൻ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും മോനെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സിന് ചേർന്നവനല്ല ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സ്വത്ത് സമ്പത്തുമെല്ലാം നോക്കി നടത്താൻ ഞങ്ങളുടെ മകളുടെ കടുത്ത് നീ താലി കെട്ടിയാൽ മാത്രം മതി മറ്റൊന്നും വേണ്ട ഇല്ലെന്ന് മാത്രം പറയരുത് അവിടെ നാടകം തീർന്നെന്നാ തോന്നുന്നെ ഭയപ്പെടണ്ട നിന്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മുൻപേ തന്നെ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിന്റെ നീതികൾക്ക് അനുഷ്ഠിതമായിട്ടായിരിക്കും എന്റെ രീതികൾ എന്നുള്ളത് നീ ഒരിക്കലും ആ വാക്ക് തെറ്റിക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ തന്ന വാക്കിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് നോക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം കേൾക്ക് ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്ക് ദിഗ്വിജയ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ രക്തവും മജ്ജയും മാംസവും ഉള്ള ശരീരം എനിക്ക് ബലിയായി വേണം അത് ചിലപ്പോ നിന്റെ മകളോ അമ്മയോ അഥവാ നിന്റെ ഭാര്യയോ അയക്കാം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിന്റെ മകനെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നോ അതല്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മരണം മുന്നിൽ കാണണോ ശരി ഞാൻ സമ്മതിക്കാം ഇനി മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ സാവകാശമേ നിനക്കുള്ളൂ അല്ല കുഞ്ഞളിയാ എന്തോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ അല്ല എന്താളിന് ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കല്യാണക്കാര്യം തന്നെ അയ്യോ ഭാര്യ നാട്ടിൽ പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനിയൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ ക്രൂരനല്ല അളിയ എന്നാലും നിങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അളിയ അളിയൻ എന്നോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും അതെ നിന്റെ കല്യാണക്കാരും അല്ല പറഞ്ഞത് തൃശൂലിന്റെ കല്യാണക്കാരും പറയാനാ വിളിപ്പിച്ചത് അല്ല മോനെ ധനജയ കല്യാണമേ വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയ തൃശൂലിനോട് വീണ്ടും ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ അവൻ നിന്റെ വാക്ക് കേക്കുവോ കേട്ടേ മതിയാകൂ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണല്ലോ മുതിർന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് സ്വന്തം വേദന മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയവൻ തിരികെ വന്നു എങ്ങനെയാ വന്നത് ഉണ്ടായിരുന്ന വേദനയുടെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി അധികം വേദനയും കൊണ്ട് വന്നു ശിവാനി ശിവാനി എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ വീട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കാർക്കും യാതൊരു വേദനയും തോന്നുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ച നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ച മകൻ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമമായിട്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ട ഏത് അമ്മയുടെ മനസ്സ് അവേദനിക്കാത്തത് അത് തന്നെയാ ആ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് നോക്ക് നമ്മൾ അവന്റെ വേദന മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ ഇങ്ങനെ തനിയെ വിട്ട അതൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല അവൻ വേദനിക്കുന്നത് കണ്ടു കണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ വിഷമം അല്ല മോനെ നീ പറയുന്നൊക്കെ ശരിയായ കാര്യം തന്നെയാ എന്നാലും എന്നാലും ഒന്ന് വാക്ക് ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ള സൂചന തരുന്ന ഒന്നാണ് ആ വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് 
ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് എന്റെ മോനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാൾക്കെന്തിന് ഇത്ര ധൃതി അതിനർത്ഥം ഇതിന് പുറകിൽ വേറെന്തോ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എന്താ ജനം എന്താ ജനം എന്റെ എൻട്രിക്ക് എന്താ കൈയടി ചേച്ചി എടാ പക്രു രംഗരത്ന അഭിനയ ചക്രവർത്തി നാടക തിലക സരസ്വതി വരപുത്രൻ ഈ പശുപതിയുടെ നാടകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനമായിരിക്കില്ല ജനസാഗരമായിരിക്കും അത് അതാണ് എന്റെ പവറ് എടി തങ്കമണി എന്താണ് മുത്തുമണി അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടകം സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ശൈലു അശു നിങ്ങൾ അശു എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞവളുടെ വായിലെ മുളകരച്ച് തേക്കും ഞാൻ മനസ്സിലായോ എടപ്പക്രു എന്താ ജി ഞാൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ ഓക്കെ ചേച്ചി നമ്മുടെ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് വെള്ളമില്ലെങ്കിലും നീന്തുന്ന മീൻ കാറ്റില്ലെങ്കിലും പറക്കുന്ന കൊടി ചേച്ചിയെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി ഫാൻസ് വന്നാൽ അപ്പ തന്നെ നാടകം ചേച്ചി കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതിനും മടിയില്ലാത്തതാണ് എന്റെ ചേച്ചി എന്റെ ചേച്ചിയാണ് നാടകം കളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും വന്നവരെല്ലാം പിന്നെ ഫ്ളാറ്റ് ഒരു കാര്യം അറിയോ നാടകക്കാരുടെ ഇടയിൽ എന്റെ ചേച്ചിയാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നോക്ക് ഇപ്പൊ തൃശൂലിന്റെ മനസ്സ് ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെ അങ്ങനെ വിട്ട അത് കൂടുതൽ അപകടം വരുത്തിയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ അവനോട് സംസാരിച്ച് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിപ്പിക്കണം പറ്റിയാൽ ഇന്ന് തന്നെ നടത്തണം ഇന്ന് തന്നെയോ ഇപ്പൊ തന്നെ അവന്റെ കല്യാണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാ എന്താ മോനെ നീ ഇങ്ങനെ ധൃതി പിടിക്കുന്നേ അവന് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്ക് അവൻ എല്ലാ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരട്ടെ ഒരു ദുഃഖം അവസാനിച്ച ഉറപ്പായിട്ടും മറ്റൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടാകും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ തനിയെ മാറട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ സമയം കിട്ടാതെ വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കും എന്നാലും ഇന്ന് കല്യാണം നടത്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും നമ്മൾ മരിക്കുന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് താമസിക്കാൻ പാടില്ല അത് ശരീരത്തിനാണെങ്കിലും ശരി മനസ്സിനാണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് തൃശ്ശൂരാണ് മുഖ്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ശ്രമിച്ച അവനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ദയവായി എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കും നല്ലതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ആരാ അതിനെ എതിർക്കാനുള്ളത് ശരി അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ ആകാശത്തിനും മേലെ സമുദ്രത്തിനും താഴെ ചേച്ചിയുടെ ആക്ടിങ്ങിനെ വല്ലാൻ ആരുമില്ല എന്നാൽ അതിനെ എല്ലാത്തിലും സഹായി ഈ ഞാനും അത് മാത്രല്ല അതുകൊണ്ട് തലകറങ്ങി വീണ ആളുകൾക്കും ഓടി രക്ഷോട്ട് ആളുകൾക്കും ഒരു കണക്കേ ഇല്ല അത് കണ്ടൊരുത്തൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തി ഇന്നലെയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വീട്ടുകാരി നാടകത്തിനിടയിൽ വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തി ഹേ മണി സിസ്റ്റേഴ്സ് അതാണ് ഈ ഷൈലുവിന്റെ കഴിവ് എന്റെ ആക്ടിങ്ങിലുള്ള പ്രത്യേകത പിള്ളേരെ പോയി കാശ് കൊടുത്തിട്ട് വാ ചേട്ടാ ആ പൈസ കൊടുത്തേക്ക് ഒരു നാടകത്തിന് ആയിരം രൂപ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണത്തിന് മൂവായിരം അവൻ ഹീറോ അല്ലേ ഒരു നാടകത്തിന് രണ്ടായിരം രൂപയല്ലേ ചോദിച്ചത് അവൻ ഇവിടുത്തെ ഹീറോ ഈ സീറോ ആയിരുന്നവൻ ഹീറോ ആയത് നമ്മുടെ ഷൈലുവിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചതുകൊണ്ടാ ഞാൻ എഴുതിയ നാടകവും കാരണ ഞങ്ങളുടെ നാടകത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ ശൈലുവിന്റെ ഹീറോ ആവാനും പുണ്യം ചെയ്യണം തന്ന കാശ് തന്നെ കൂടുതലാ പോയി കൊടുത്തിട്ട് വാ
അയ്യോ നിന്റെ ചേച്ചിയെ മേച്ചു മേച്ചു എന്റെ പണി പാളിയട ചേച്ചി പിടിച്ചോ നീയും പോയി കുടിച്ചോ കേട്ടോ പുതിയ നോട്ട ശൈലു ചെല്ലുമോളെ ചെന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്ക് ശരി അമ്മാവ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് തൃശൂരിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അർജൻസ് കാണിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി തിടുക്കം കാണിച്ചാലും അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് നിർബന്ധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ അതെങ്ങനെ ശരിയാവാ നീ എന്താ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഇടി പിടിന്ന് കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് ആർക്കും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല അത്രേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും നല്ലതിനു വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഈ വീടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ ചിരിക്കാൻ മറന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെട്ട് ഇതിനകത്ത് ഓരോ മുഖം കൂടിയും ധരിച്ച് ഓടി നടക്കുക ഈ വീട്ടിലേക്ക് ആ സന്തോഷവും ചിരിയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം നടക്കണം ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ വേദന മാറ്റാൻ മറ്റൊരു കല്യാണത്തിനാകുന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആകും നന്ദീശ അത് നിനക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ഉഷ്ണം ഉഷ്ണനെ ശാന്തി എന്നാ മുള്ളിനെ നമ്മൾ മുള്ളുകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കും ഈ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ തൃശൂരിന് സന്തോഷം തിരികെ കിട്ടിയ ഈ വീടിനും സന്തോഷം തൃശൂരിൽ പക്ഷെ സന്തോഷിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച അവ സന്തോഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല നന്ദീഷ ഭാര്യ മരിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഭർത്താവും തനിക്ക് മറ്റൊരു കല്യാണം വേണമെന്ന് ആരോടും ഒന്നും പറയാറില്ല അവരെ നിർബന്ധിച്ച് തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം മറ്റൊരു കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന ചിന്ത അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതാരുടെയെങ്കിലും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ പക്ഷെ തൃശൂൽ അങ്ങനെയല്ല ശിവാനി നോച്ച അവന് ജീവന അവളും മരിച്ചു പോയെന്ന് കരുതി മറ്റൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ല അവൻ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും അവനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കണ്ട നന്ദീശ നീ ഈ വീട്ടിൽ വെറും ജോലിക്കാരനാണെന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക സോറി ദയവായി മനസ്സിലാക്ക് ഈ വീടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സോറി ശരി മുതലി അതെ മധുമതി നീ എങ്ങോട്ടാ പോയത് ഇവിടെ എന്തുമാത്രം പണിയുണ്ടെന്നറിയോ നല്ലൊരു കാര്യം നടക്കുമ്പോ നീ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൈയും കാലും അനങ്ങില്ലെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ എന്ത് വിശേഷമാണ് കൊച്ചമ്മേ ഇന്ന് തൃശൂരിന്റെ കല്യാണോ എന്തായി പറയുന്ന കൊച്ചമ്മേ അതെ മോളെ തൃശൂര് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ശിവാനി ശിവാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്ന കണ്ടിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ധനഞ്ജയ് ഇന്ന് തന്നെ കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കും കല്യാണത്തിന് ചെക്കനും പെണ്ണും പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരി മാത്രം മതിയെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് കല്യാണം നടത്താത്രേ അല്ല അപ്പൊ തൃശൂൽ അവൻ എന്തായാലും തിരിച്ചു വന്നല്ലോ ഇപ്പൊ പുറത്തു പോയിരിക്ക അവൻ വന്നാൽ ഉടനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞവനെ സമ്മതിപ്പിക്കണം അതെ മധു എന്തോ എനിക്കും ധനഞ്ജയ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അയ്യോ കല്യാണ ചെക്കൻ ഇവിടെ എങ്ങും കാണാനില്ല അല്ല കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം അവൻ അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ കല്യാണം കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു ഞാനൊരു കൊമേഡിയനാണെന്നും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ കോമഡി മുഴുവൻ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗോവിന്ദ തൃശൂലങ്ങാനും എന്റെ ചേച്ചി ഈ നാട്ടില് അവൻ പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി നോക്കി അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് എല്ലാം ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു ആർക്കും അവനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരം അറിയില്ല ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്ക പക്ഷെ അവൻ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അവനെ കാണുന്നില്ല എങ്ങോട്ട് പോയി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം അവന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ച് നടക്കുമ്പോ അതനുസരിച്ച് വേണ്ട എല്ലാരും പെരുമാറാൻ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്ക് എനിക്കിതൊന്നും അറിയണ്ട അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കണം ഇന്ന് തന്നെ കല്യാണം നടക്കണം കേട്ടല്ലോ
ചെല്ലു ഗോവിന്ദ കൂടെ ആ നന്ദീശിനെയും കൂട്ടിക്കോ പിന്നെ അവനോട് കല്യാണക്കാരി ഒന്നും പറയണ്ട അത് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ശരി കുഞ്ഞലിയാ വേഗം പോ ഈ വീട്ടിൽ ആർക്കും തന്നെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും സീരിയസ്നെസ് ഇല്ല എന്നെ കണ്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ബാച്ചലർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്കെന്തിനാ കല്യാണം ഞാൻ ഓൾറെഡി കല്യാണം കഴിച്ചതല്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു ഭാര്യയേ ഉള്ളൂ ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ഭാര്യ ഉള്ളത് എന്റെ ശിവാനിയാണ് ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ എന്നോട് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ എന്റെ ശിവാനിയെ പറ്റി അറിയില്ല അവളുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇപ്പൊ അവള് നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് മാത്രം വേദന ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നീ ഇപ്പൊ വീട്ടിലോട്ട് ഞാനിപ്പോ വരില്ലമ്മേ വന്നാലും അത് ശിവാനിയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും അമ്മ അമ്മ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഷൈലു ശിവാനി അല്ല എന്ന കാര്യം പക്ഷെ ഇതേ ഷൈലു ശിവാനി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ ശിവാനിയുടെ മരണത്തിന് ഇതുവരെ ആരൊക്കെയാണോ കാരണക്കാരായത് അവരെയെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം അവരെയെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കൊന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടില്ല ശിവാനിയുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഷൈലുന്റെ നാട്ടിലുള്ളത് ഞാൻ വളർത്തിയ മകൻ ഭാര്യയെ കൊന്നവരോട് വൈരാഗ്യം തീർക്കേണ്ടത് നിന്റെ കടമയാണ് ചെല്ല് ആ ശൈലുവിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ ഉണ്ടാവും നിന്റെ കൂടെ ചേച്ചി ഈ തിന്നുന്ന സാധനം ആരെങ്കിലും കണ്ണി വെച്ച് കിടക്കും എനിക്ക് ജ്യൂസ് കൂടി എന്താ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അവര് ചിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ എന്തിനാ തല ചൂടാക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ ആലോചിച്ച് കിടക്കും വന്നു ആരാ നിന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അവൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വരാനാ അവൻ ഏതെങ്കിലും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന് മേല് സ്റ്റൈലായിട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിറങ്ങി എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കഥ കുറക്കാൻ ഞാനും കാശ് മേടിക്കാൻ ഇങ്ങേരും അതെന്തായാലും കൊള്ളാം ഇപ്പൊ തുറക്കാം ചേച്ചി വേഗം വാ ചേച്ചി എന്താടാ അയ്യോ അയ്യോ വീണ്ടും എന്റെ തല പെരുപ്പിക്കാൻ കൺമുന്നി വന്ന് നിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അല്ല നിന്റെ അങ്ങനെ ഒരാളല്ല നീ എങ്ങനെ തപനാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാടാ മോന് മാഡം പ്ലീസ് എനിക്ക് ഒരവസരം ഒരവസരം തന്നുകൂടെ കൊച്ചറിന് തന്നാലുണ്ടല്ലോ തിന്നതൊക്കെ ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടും എന്താ എന്താ നീ സംസാരിക്കുന്നത് അയ്യോ മാഡം നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ നല്ല ഡീസന്റ് പയ്യനാ ഒരുപാട് നല്ലവനാണ് എന്നെ നോക്കി നെറ്റിയിൽ ബസ് നോക്കിയിട്ട് കുങ്കുമൊക്കെ ചാർത്തി വന്നിരിക്കുക 